这个小女孩是个狠人，竟用订书机来订住伤口，医生顿时就懵逼了。毕竟小女孩是被领养的，难道是被养父母虐待不成？但小女孩却当场否认，坚持说这是她自己干的，还说三岁就敢把屁股放在火炉上烤，这点小伤根本毛都不算。眼看医生还是不信，她竟将书钉硬生生从伤口拔了下来。女孩全程更是连眼睛都没眨一下，感觉用手拔着费劲，干脆直接用嘴来咬。Can I go now? That didn't even hurt. 女孩看看四下没人，示意医生将耳朵凑过去。她要告诉医生一个秘密。女孩竟然说自己有超能力，这下医生更不淡定了。毕竟女孩刚来医院时就有些反常，腿上划开一道深深的伤口不说，脸上更是没有流露出哪怕一丝的痛苦，身上大大小小的伤疤不下十处。尤其当养父母告诉医生这是女儿自己造成的，医生顿时就怀疑这是一起虐童事件。再加上女孩那被订书机订住的伤口，这无疑更加坚定了医生的猜测。可为什么小女孩死活不敢承认呢？直到她硬生生从伤口拔出那几颗书钉，医生这才意识到事情的严重性。他当即将此事告诉了贝利医生，甚至还联系了。社会局介入调查，贝利得知后虽然也很惊讶，但他建议不要过早下结论，先给女孩做个冷压测试，看看她是否真的感觉不到疼痛。医生端来一盆冰水，可小女孩认为不用这么麻烦，还让医生朝着她肚子打一拳，自己肯定眼睛都不眨一下。无奈下，医生只好采用激将法：“你敢拿屁股往火炉上烤，难道还怕这点冰水吗？”小女孩哪里受得了这般挑衅，当即就和医生一起将手伸了进去。随着时间一秒秒过去，眼看两人的手都被冻得通红，女孩却连眉头都不皱一下，反倒是那医生显得一脸痛苦。What's wrong with you? 医生再也忍不住了，当即就把手抽了出来。这下他真的信了，看来小女孩真的感觉不到疼痛，这显然不符合常理。医生当即带她做了断层扫描，不出所料，女孩果真得了无痛症。虽然她感觉不到任何疼痛，但却因为受伤，体内已经产生了内出血。幸好医生发现的及时，否则女孩很可能在没有疼痛的情况下丢了性命。至于这种病的原因，很可能是基因问题导致的。医生当即给女孩安排了手术，每个人都希望自己一生没有疼痛，却殊不知，疼痛是人体发出的预警信号，没有了痛感，人们只会在。不知不觉中受到更大的伤害。女孩只是去监狱里探望了下男友，然后就因腹痛晕倒被送到医院。起初的医生也并没多想，还以为女孩吞了某种异物，这才导致腹痛，但却遭到女孩的连连否认。直到医生按了下她的肚子，不料意外顿时就发生了。众人惊慌中更是夹杂着一丝懵逼，他们根本不知道子弹来自哪里。直到看到女孩那腹部的血洞，医生顿时就意识到了什么。This is, this is an exit wound. 医生只在女孩身上找到了子弹射出口，却并没发现子弹射入的地方。Danielle, did you put a gun in your vagina? 事到如今，女孩也只好点头承认。众人彻彻底底的懵逼了，男人更是忘记了大腿的疼痛。女孩怎么会在下体里塞手枪呢？这也玩得太过分了吧！通过询问得知，原来这一切都是女孩男友的主意。为了帮男友越狱，女孩这才把手枪藏在体内带进去，却不料刚到监狱就因腹痛晕倒在地，然后就被警察送到了医院。虽然医生也见过在体内塞各种东西的，但说实话，体内塞手枪的还是头一回见。然而最无辜的还是那隔壁病床的男人，他死都想不到自己还能被女孩体内的手。枪击中，幸亏击中的是大腿，要是击中脑袋还不得当场凉凉。可医生刚想处理伤口，却被主任立即制止，因为手枪很可能再次走火。不过 X 光片显示，手枪的弹夹是空的。女孩也以为枪里没有子弹，但她却忘了枪膛里还留有一颗，因此在医生按压她腹部时，才导致手枪走火。来不及多想，医生当即就给她安排了手术。如此惊世骇俗的一幕，自然也引来众多吃瓜医生的围观。好在庆幸的是，子弹并没有伤到肠道以及主要器官。医生也很快将那把手枪给。取了出来。虽然女孩最终成功得救，但因为企图帮男友越狱，也要被警察抓去坐牢。却不料女孩非但没有一丝悔意，竟还表现得一脸庆幸，因为这样就能进监狱和男友待在一起了。医生算是被她整得彻底无语了。你他喵这是什么脑回路？难道谈个恋爱脑袋谈坏了吗？虽然一番劝说后，女孩也象征性的点了点头，但医生也不确定这个被爱情冲昏头脑的女孩是否还会做出其他愚不可及的事情来。You are gonna be an amazing mom to a teenage girl. We were never that stupid, right? Mm, I thought you could get pregnant from a toilet seat till at least the tenth grade. So. Huh. 
男孩受伤被送到医院，反倒把那接诊的医生给吓了一跳。尤其当凑近看清他的伤势后，医生脸上瞬间就挂满了愁容。锋利巨片插入男孩右胸部说，一条手臂更是险些被齐根切断。然而更令人没想到的是，男孩的悲惨遭遇竟然全是拜他的老师所赐。更是与此同时，另一名学生也被送到医院，他的头部被木头砸伤，竟然同样是因那位老师而起。Dave Buckley, 60s, partial amputations to the right third and fourth digits. Kid said he was trying to guide a student's hand at the table saw when he suddenly lost consciousness. Why, Pedro Ortho? 可如果这只是场意外也就罢了，然而事实却并非如此。医生竟在老师血液中检测出了大量酒精。照此来看，老师当时应该处于醉酒状态，因此才会当场晕倒。但如果真是这样，那这起事件的性质可就完全变了。Son of a bitch. 然而，当医生问到老师后，老师非但不承认自己喝酒，当听到有警方介入后，更是表现出一脸委屈、毫不知情的样子。老主任又怎会相信他的鬼话？这明显是装疯卖傻、不想担责罢了。真没想到，为人师表的老师竟然是这副德行。可他越这样，老主任就越不想放过他。即便老师正在接受手术，老主任依然坚持劝他认罪。I told you, I don't drink. I, 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 I don't drink. Has a saw blade in his chest. You have to own what you did. Stop, Doctor Weber. You gonna lecture me, Grant? I train you when you didn't know your ass from the scrub room, and now I'm your chief, and I want you out of this OR. 老主任很是无奈，毕竟他现在已经不是主任了。无奈下也只好先行离去。然而事态很快又有了变化。头部受伤的学生母亲告诉他，他很相信这位老师的人品，对老师也算比较了解。老师平时根本就不喝酒，更别说在课堂上了。女人的话令老主任很是不解，明明老师体内检测出了大量酒精，你儿子更是被砸得鼻青脸肿，你却在这里给老师说起了好话。老主任愈加觉得这个老师不简单，于是想出一计，测试下老师是否有偷偷酗酒的习惯。老主任趁人不备，竟在口袋里掏出一瓶小鸟伏特加，还。亲自给老师满上一杯，老师顿时就懵逼了。可殊不知，这却是老主任对他的一个试探。I know what withdrawal feels. 但此事很快就被主任和医生发现了，老主任又是被一顿呵斥。面对两人的满腔怒火，解释说这只是一个测试，并且他把酒瓶里的酒换成了水。而老师非但没喝，更是在他身上有了新的发现。He's got auto brewery syndrome. It's incredibly rare. His GI tract contains a yeast that ferments any sugar he eats and turns it into alcohol. 照此来看，那么一切就都能说得通了。与此同时，男孩胸口的巨片也被取出，脱离了危险。看来老主任的确误解了这位老师，不过好在也为他查出了病因，否则这位受人爱戴的优秀老师，哪怕跳进黄河也洗不清了。急诊室送来一个男孩，他的全身都被水泥包裹，只剩下一只手脚和脑袋露在外面。那早已凝固的水泥，宛如一副钢盔铁甲，将他死死困在里面。So how you wanna handle this? 可面对消防员的询问，主治医生却一个字都说不出来。不是他不想救，而是他真不知道该如何去救。即便医生们也都经验丰富，但面对这种情况，他们也都无从下手。Really、难道就这么眼睁睁看着吗？水泥还在不断收缩，毒素也在不断渗入，根本没有多余时间进行考虑，医生也只能硬着头皮上了。消防员将水泥一点点敲碎，同时在男孩身上倒上陈醋，用以减轻水泥对皮肤产生的灼烧。消防员每敲下一块，医生就赶忙处理一块。医生很是不解，他是如何掉进水泥里的？男孩却说他是自己跳进去的，只为了向喜欢的女孩证明他并不懦弱。却殊不知，他在那个女孩眼里就是一个蠢货。原本一切还算顺利，可当消防员取下腿上水泥后，发现他的小腿严重水肿，并且随着水泥的不断取下，肿胀程度还在不断增加。这样下去只能进行截肢。无奈之下，医生只能划破小腿进行放血。而这也是保住他腿的唯一办法。可贝利总感觉遗漏了什么，但一时却又想不起来。枪式压迫症、坏疽、体液平衡、电解质等等，这些全都考虑到了。那到底又忽略了什么呢？这时贝利突然想到。Blood. His blood. 他们只顾着给男孩输液补水，却忽略了他的膀胱。不仅快插管排尿，膀胱势必会被憋炸。经过三小时的不断敲打，只剩下胸口的一块水泥。男孩本以为成功得救，却殊不知这最后一块才是最危险的。一旦胸口的水泥被移走，体内积累的毒素会迅速回流到心脏，而他的心跳和呼吸很可能立即停止。贝利安慰他不用担心，他们会立马对他进行抢救。One, I watch the leads. Two, three. 果不其然，胸口的水泥刚被移走，男孩顿感呼吸困难，随即两眼一翻，当即就陷入了昏迷。医生一边胸外按压，一边将其推到手术室。时间一秒秒过去，男孩却始终没有恢复心跳。更糟糕的是，肺部竟还产生血栓，来不及多想，只能开胸取出血栓。好在一番抢救后，男孩最终脱离了危险。俗话说，大难不死，必有后福。男孩心爱的女神来到病房，上来就是一记香吻，从此两人过上了没羞没臊的幸福生活。
面好不容易矫正胎位，宝宝更是当场没了呼吸。Tell me what's happening. Someone tell me what's happening. Meconium in the airway. Baby's not breathing. 就宝宝天生心脏畸形，与其他宝宝不同的是，他的心脏竟然长在了外面。然而更糟糕的是，血氧饱和度正在快速下降。不仅快手术，宝宝很快就会缺氧而死。但这种手术风险极高，成功的几率更是不到 5% 医院里也只有布朗医生能做。可手术刚开始就发生了意外，布朗竟一刀戳破了宝宝的肺动脉，鲜血顿时喷射而出。这显然不符合常理。布朗怎么会犯这么低级的错误呢？布朗刚想动手修复动脉，外面的大胡子却顿感不妙。他听人说过，布朗是个酒鬼，很可能处于醉酒状态。这不是拿。宝宝性命当儿戏吗？但布朗却很是不服，从业多年还没人敢公然抢夺他的手术。大胡子忍无可忍，当即命令下属对他进行验血，可并没在血液中测出酒精。布朗还想狡辩继续手术，大胡子一把就抓住他那颤抖的手臂，明显是他手抖才出现了失误。眼看事情瞒不住了，布朗也不得不如实交代，原来事态紧急，他今天没来得及喝酒，因此才出现了戒断反应。只要让他喝点酒，状态马上就能恢复如初，否则真的没法继续手术。虽然他的要求很是荒谬，但宝宝生命垂危，全院更是只有他能做这个手术。无奈之下，只能让布朗手术前小酌一杯，可一杯根本不够，他必须喝到位才能找回状态。护士只好又给他满上一杯，布朗这才得到了满足。为了防止发生意外，布朗在一旁进行指导，毕竟一个小小的抖动都可能要了宝宝的性命。大胡子医生则亲自操刀，他先是划开宝宝胸腔，下一步再把心脏放进去。可此时发现宝宝心脏太大，根本就放不进去，怎么办？怎么办？布朗建议切除一部分肺部，进而给心脏腾出足够空间，但这样宝宝肺部不仅受损，还有可能死于呼吸衰竭。可目前也没有别的办法，保住。宝宝性命才是最重要的。果不其然，切除部分肺叶后，心脏果然成功放了进去。本以为这样就没事了，但医生还是高兴的太早了。刚对胸腔进行缝合，宝宝的心率却突然飙升，心率直接达到二百多。看来宝宝心脏太过肿胀，必须拆开伤口让心脏消肿，然后再重新进行缝合。虽然布朗是个酒鬼，但大胡子依然很钦佩他的医术，希望他为了自己和那些需要他的病人早日戒酒。不久，宝宝的情况就稳定下来，心脏也恢复到了正常大小。大胡子小心翼翼的缝合胸腔，但宝宝还需要进行几次。手术才能恢复，为此他还特意为宝宝做了一副小盔甲，希望能够保护宝宝度过难关。老妇遭遇车祸被送到医院，可儿子接下来的话却顿时让在场的医生呆立当场。Aliens have impregnated my mother. 医生当即朝老妇肚子看去，竟果真发现有东西在里面跳动，仿佛下一秒就会破体而出。难道这名老妇果真和外星人有染吗？而如此劲爆的消息，不仅很快传遍了整个医院，更是在对老妇检查时吸引来众多医生的围观。可唯独儿子的举动却异常怪异，他打量着病房里的一切，生怕自己会被外星人监视，嘴里还自言自语嘀咕着什么。直到听到母亲的呼唤，儿子恍惚的意识这才变得清醒一点。母亲说，儿子经常会产生幻听，总感觉他们受到外星人的威胁。但医生们不知道的是，这个男人才是影。藏的最大威胁。随后，医生对老妇做了断层扫描，发现老妇根本没有怀孕，而是长了一个 8.7 公分的大肿瘤，随时都有破裂的风险，简直就像体内的一个定时炸弹。再加上车祸带来的损伤，必须立马安排手术。然而，所有医生全都忽略了一点，那就是不应该让医生单独和老妇的儿子相处。随着男人的自言自语，而危险也正在悄然逼近。男人怀疑医生和外星人是同伙，不等医生反应过来，突然冲向医生，狠狠将其摔在地上。医生被吓坏了，反应过来后，他赶忙冲去寻找男人，却不料还是晚了一步。男人脚下一个不稳，直接从楼梯上翻滚下来。原来男人患有偏执型精神分裂症，因此才会经常出现幻听。看到儿子伤得如此严重，母亲说什么也要暂缓手术，无论医生如何劝说，也都无济于事。无奈下，医生只好将儿子安排在母亲身边同时手术。为了防止自己精神再次暴走，儿子不断嘟囔着各种水果的名字。而他这样做的目的，只是想让母亲也能安心的手术，因为他们是这个世界上彼此唯一的依靠。What if I don't make it? Yeah, you don't worry about that. Okay, let me do that. 男孩失血过多就快死了，父母却阻止医生输血抢救，反而向上帝做起了祈祷。无论医生如何劝说，也都无济于事，因为在他们的信条里，靠输血来维持生命是一种罪孽，与其带着罪孽活着，还不如圣洁的死去。医生对此也无可奈何，一旦私自给男孩输血，那么就会被捕入狱，只能看着男孩慢慢死去。要知道，男孩刚来医院时也并非无药可治，只是玩滑板摔倒损伤了动脉，只要稍加输血就能活过来。可突然掉落的铁牌却让事情变得复杂起来。看到此物，医生赶忙制止输血。
He's a Jehovah's Witness. We can't give him blood. 不进行输血，难道就看着男孩死去吗？实习生对此很是不解。男孩明明可以不用死的，可医生又何尝不懂？只是这样做，他们都会因伤害罪被捕入狱。之前就有个医生因为这样做吃了牢饭。这些信徒把信条看得比命都重要，可男孩失血量已经超过一半，已经处在生死边缘。而医生唯一能做的，就是在血液流干之前修补好动脉。可开刀时，医生却犹豫了，因为手术势必会增加血液流失，不能输血，男孩很可能当场死去。医生决定再找他父母谈一谈，毕竟可怜。天下父母心，或许为了救儿子，他们能够妥协一次。可当告诉他们儿子现在情况后，等来的却是一句冷漠的回答。No, no blood. 实习生赶忙解释，血液是安全的，保证不会染上任何疾病。但他们担心的并不是这个问题，因为在他们的信仰里，生命就是上帝的礼物，靠输血来维持生命就是一种亵渎。眼看说不通了，医生也只好把话挑明了。Your son's condition is critical. Without blood, his organs will start shutting down, and once he starts that spiral, there is nothing we can do. If it's God's will. 实习生还想争取，可父亲的话让他彻底绝望了。But your blood wouldn't save his life; it would condemn him. Living with it would be so much worse for him and I. 面对这样的信仰，医生又能怎么办呢？只好给男孩补充血液生成素，即便他们知道这样做也是徒劳的。实习生却再也忍不住了，他不想看着一条年轻的生命就这样死去，于是他取下生理盐水，偷偷换上事先准备好的血液包，希望能够瞒天过海救活男孩。可他刚想操作，就被监视器发现了。领导可不想因为此事医院受到起诉。医生得知后很是生气。你有热情想救男孩，我理解。可即便男孩活下来，也可能选择自杀，因为他们的信仰不容侵犯。难道信仰真比生命重要吗？但医生也没有办法，他又何尝不想救活男孩？可一旦那样做，等待他们的也只有牢狱之灾。果不其然，男孩因为失血过多，很快陷入病危。即便医生竭力抢救，但还是没能挽回男孩的生命。男孩本来不用死的，可医生也只能眼睁睁看着他死去，内心再有不甘又有什么用呢 ？Okay, I'm calling it. Time of death. 医生竟在女孩的胃里取出来一个黑乎乎的大毛球，医生顿时就懵逼了。女孩胃里怎么会有这种东西呢？况且还是这么大的一团。医生顿时升起一种不好的预感，看来是女孩有一种非常可怕的怪癖。毕竟她刚来医院时就有些怪异，尤其当掀起衣服后，一个拳头大的包赫然就显露出来。起初的医生也并没多想。还以为是便秘引起的，可当看到女孩难以启齿的神情，以及母亲那焦急询问的状态后，医生顿时感觉事情并没这么简单。果不其然，当医生把母亲推出病房后，女孩说出一个隐藏多年的秘密。来不及多想，医生赶忙给她安排了手术。虽然早有心理准备，可当切开女孩肠胃后，眼前的一幕还是将医生吓得毛骨悚然。Look at that thing. Well, would you look at that? How these are? It's a giant hairball, like from eating your hair, like from eating your hair. 原来那是一大团头发，女孩竟然有吃头发的怪癖，光是想想就令人内心作呕。取出来的头发足足装了一大瓶，原来这种症状叫拔毛癖，患者不但有拔头发的冲动，有些人还会将头发吃下去，大部分都是由心理问题引起的。本以为这种病就够罕见了，可这个男人的病却更奇葩，他竟然长了一双咸猪手。Oh, sorry. Dad, I am so sorry. Ignore him. 医生顿时就被掐懵了，你他喵的确定不是故意的吗？医生本以为忍忍就算了，可即便女儿就在旁边，男人却依旧不知收敛。在实习生错愕的目光中，男人又开始作妖了。Oh, and we're done here. What is wrong with you? It's a compliment. It's horrifying. 手都伤成这样了，还这么不老实，这检查还他喵怎么做？无奈之下，只能换男医生上了。Just got out of surgery. You got a patient with a hand lock? Yeah, he's over there. And watch your ass. 可检查后并没发现任何异常，医生通知男人可以出院了。本想着这次站远点就没事了，却不料男人这次更加过分。啊、nice. That's enough. 就在这时，医生察觉到了异常。经过反复测试，医生更加确定了自己的猜想。据女儿介绍，自从妻子去世后，老爸就成了这样，因为咸猪手，亲戚朋友也都对他避之不及。医生终于明白了其中缘由，男人握笔的样子，明显就是抓握反射。但这种反射通常存在于婴儿期，随后便会慢慢消失。除非男人额叶上长了肿瘤，这样原始反射就会再度出现。患者不但会出现冲动行为，就连言语也会变得不受控制。看来这只是男人的本性，而并非他的本意。果不其然，检查发现男人额叶上的确长了肿瘤，虽然肿瘤位置十分棘手，但也并非没有切除的可能性。只是切除后，男人就没有理由再回手掏了。也不知道得这种病，对男人来讲是幸运还是不幸呢？
。女孩天生脊椎畸形，脊柱竟以不可思议的角度发生扭曲，即便是下地走路，她也只能以这种姿态俯身前行。然而，更让人没想到的是，女孩的这种状态已经足足持续了十七年。如果只是脊椎扭曲也就罢了，可实际情况却要严重的多。女孩患上了联合畸形症，这是一种先天疾病，不仅影响到了脊椎，就连肛门、气管、食道，甚至是肾脏系统也都深受其害。然而，更要命的是，伴随脊椎的不断弯曲，已经挤压到女孩的肺部，只能开胸手术移出几根肋骨来减轻压力。但女孩却是不以为然，毕竟大大小小的手术她做过不下十次，甚至还把一根钢棒插进脊椎，结果脊椎非但没被矫正，反而连钢棒都发生了弯曲。女孩早就不抱任何希望了。So this surgery is gonna get me laid. 虽然女孩情况很是棘手，但女医生并没就此放弃。她当即找到薛医生进行求助。如果得不到有效救治，等待她的将是无尽的手术与痛苦。看到女孩病例后，薛医生当即有个大胆的想法，他要将脊椎弯曲的部分全部切除，然后用钛合金做替代物，这样女孩便能直立行走。虽然也有成功的案例，但伴随而来的却是极大的风险。And the ones that aren't successful, they result in paralysis or death. 母亲对此很是担心，但女孩却想要冒险一试。她受够了别人的嘲笑与白眼，更不想余生都在手术中度过。医生当即给她安排了手术，好在手术非常顺利，女孩也终于可以正常走路了。可还不等医生喘口气，医院又收到一位奇葩患者。反应过来后，实习生赶忙上前查看。男人抓住妻子双腿倒立空中，还说只要放下妻子，妻子马上就会昏倒。眼看实习生还是不信，妻子当即让丈夫演示一下。果不其然，男人刚将妻子放下，妻子很快就没有了脉搏。一群实习生也懵逼了，赶忙又让男人再把妻子提起来。<笑>这他喵也太神奇了！实习生就不信邪了，又让男人反复试了几次，放下、断气、提起、复活、再放、再提、再放、再提。眼看妻子被折腾个半死，实习生却显得更加懵逼。实习生被说得哑口无言，看来他们的能力的确不够，当即把杨医生叫了过来。而杨医生也的确靠谱，很快就发现了女人的问题，原来是心脏起搏器电极松动，只要开刀手术装好电极就好了。这原本也并不是什么大事，可让人没想到的是，女人差点就被实习生害死了。两名实习生为了争抢手术名额，竟犯下了一个致命性的错误。Oh my god! Pull it out! Pull it out! What? You hooked her O2 to the IV. 金发妹为了赢得先机，竟把氧气管插到了女人血管里。What's going on? They're trying to kill me. That's what's going on. Yang 医生着实有点忍不了了。这要再晚一点发现，女人怕是要当场凉凉了。你们他喵的不能认真点吗？这可是病人而不是实验的小白鼠。主任得知后更是被气个半死。没有他的允许，绝不允许这俩货再进手术室。这种寄生虫专吃人脑，一条就足以让人迈入黄泉。而医生竟在患者脑袋里发现一堆密密麻麻的虫卵，每个白球都宛如一颗定时炸弹，一旦破裂，里面的寄生虫便会游离而出，很快会将患者大脑蚕食殆尽。可偏偏怕什么来什么，即便医生已经万分小心，但手术中还是不小心夹破一个，这下事儿可大了。虫子在大脑里疯狂蠕动，很快就逃得不知所踪。紧接着，患者心率就开始迅速下降，医生就纳了闷儿了：现在的人到底都怎么了？前不久他们才欣赏了一场虫子盛宴，虽然在患者体内取出一大盆虫子，可那毕竟是寄生在肠道里，虽然看上去恶心，但患者并没有生命危险。而这次患者情况却要棘手得多，他得了神经性囊萎幼虫症。由于患者平时酷爱生吃海鲜，再加上又吃了没有清洗的水果，这才导致大脑变成了虫子窝。然而更要命的是，虫卵之间互相牵连，更是大大增加了手术难度。医生本不想接这场手术，但也架不住患者妹妹苦苦哀求。反正不做手术也是等死，倒不如就冒险一试。正当医生为难之际，同事的一句话却让他恍然大悟。Mm, 医生顿时也就反应过来，当即就给患者安排了手术。虽然虫卵粘连问题不用担心了，但手术的风险依然很高。医生要在保证不夹破虫卵的同时，先抽空虫卵里面的囊液，然后再一个个将虫卵取出。因为这种虫子繁殖能力极强，即便身体被夹断，依然具有无限分裂的能力。每当夹子靠近虫卵，医生都感觉如履薄冰。观看台上众人的心更是提到了嗓子眼。眼看八个虫卵已经取出七个，却不料夹出最后一个时却发生了破裂。更是与此同时，患者的心率开始迅速下降。医生赶忙打开。计时器，要是三分钟内抓不到虫子，男人势必会死在手术台上。眼看时间一秒秒过去，众人也都紧张到了极点。就在最后时刻，医生终于找到那条畏罪潜逃的虫子。趁其懵逼之际，医生恰到好处的将其擒拿。但医生必须控制好力度，既不能夹断，又不能让其逃脱。好在一番操作后，最后一条虫子也被缉拿归案，患者心率也最终恢复过来。
，男人只是来做个整容，却把医院里的所有医生吓到毛骨悚然。尤其当看清男人的长相后，医生们顿时就倒吸了一口凉气。男人的脸也着实太可怕了，不仅没有了鼻子和嘴唇，看上去活脱脱的就是一个怪物。要想恢复到正常样貌，脸上 70% 的皮肤都要被移植替换，因为他的鼻子、左眼、嘴唇，甚至是左颧骨，全都在一场车祸中损伤殆尽。虽然之前已经做过九次整形，但也只能做到这种程度了。无奈之下，医生只能重新给他换一张人脸。这样的手术难度极高，全球也只做过四例。眼看捐赠者生命体征就快消失，不得不立马进行手术，趁人脸活性还在。医生小心翼翼将捐赠者人脸剥下，而如此恐怖的一幕，就算隔着屏幕也不禁让人汗毛倒立。不多久，一张完整的人脸便被成功剥下。男人得知后高兴坏了，为了这场手术，他足足等了十二年之久。可偏偏此时意外却发生了。由于这种手术涉及到伦理，需要得到身边朋友的术后支持，否则伦理委员会将不允许手术。但男人身边的朋友早已离他而去。虽然这些年在网上结交了几位挚友，但他不想以这副面容来和他们见面。Get out! Get out! 话虽如此，可这也是男人唯一的机会，该面对的始终都要面对，更何况时间已经不多了。捐赠者的人脸再过几个小时就不能用了。正当男人犹豫不决时，他的几位网络挚友走进了病房。大家非但没有害怕，视线更是从未移开过半分。This, this ugliness, it, it isn't me. It isn't like to see it. Don't call my dear friend ugly. You're a survivor, and it's written all over your face. 男人内心的包袱终于放下，得到好友的支持后，医生当即给他安排了手术，而手术也非常顺利，医生很快就完成了人脸移植。几天后，男人即将拆掉纱布，对他来讲，这不仅仅是一张新的面孔，更是他全新生活的一个开始。其实，现实中真正丑陋的并不是人脸，而真正丑陋的东西，往往都隐藏在人脸下面。这对可爱的宝宝天生后背连在一起，为了完成分离手术，医院几乎动用了所有人手。可即便如此，却还是突发了意外。一个宝宝的肾脏被摘除一个，另一个宝宝的肾脏更是当场衰竭，两个宝宝都处在生死边缘。<笑>父母得知后悲愤不已，当即就开始埋怨起了医生。I didn't even want this. I mean, you people. You doctors talked us into this. You promised us that you could do this. 他们本不想这么快就给宝宝做分离手术，是在医生的苦苦劝说下才答应下来。如今两个宝宝全都生死未卜，那这个责任又该谁来负呢？ It basically means she has none. That's what she's telling you. 其实医院也是一片好心，为了帮宝宝成功分离，不但免除了所有医疗费用，更是特意为此准备了一个宝宝连体模型。在过去的几周里，医生为此足足演练了上百次。本以为准备的已经够充分了，但医生还是大大低估了手术难度。原本手术一切顺利，就像演练的那样，医生切断宝宝连接的脊柱，在一番紧张操作下，成功完成了两个宝宝的分离。但众人还是高兴的太早了。在接下来对宝宝的运动功能检测中，随着电流的刺激，一个宝宝的小脚丫动了。可当轮到另一个宝宝时，无论电流如何刺激，宝宝却始终没有任何反应。这也就意味着宝宝将会面临瘫痪的风险。眼看宝宝依然没有反应，无奈下，医生让助手将电流调到最大。如果宝宝再没反应，那可能余生都要在瘫痪中度过了。随着时间一秒秒过去，众人的内心也都紧张到了极点。可就在这时，宝宝的脚丫终于动了，手术室顿时响起一阵热烈的掌声。本以为手术就此成功了，可众人不知道的是，两个宝宝的危险才刚刚开始。很快，一个宝宝的肾脏就迅速衰竭，医生顿时就懵逼了。但他们懵的却是不知所以。明明刚才宝宝肾脏还是好好的，但不管什么原因引起的，宝宝的肾脏已经没有。挽回的余地了。父母得知后更是悲愤不已，他们本不想这么快就给宝宝做分离手术，是在医生的苦苦劝说下才答应下来。但如今说什么也没用了，宝宝肾脏衰竭危在旦夕，根本来不及去寻找肾源。无奈之下，医生只好从另一个宝宝身上取下一个肾脏，当即移植到病危的宝宝身上。Removing clamp. Oh, yes, Good、so、did. 宝宝这才脱离了危险。虽然两个宝宝都只有一颗肾脏，但同时他们也都各自有了全新的人生。看着眼前的一切，医生们感觉之前所有的付出都是值得的。
，八十岁的老大爷竟然被绿了，除了头发没绿，哪都绿了，就连医生看到也是哭笑不已。谁让他娶了个二十岁的小娇妻呢？你不被绿谁被绿？照此来看，大爷被绿也就显得合情合理了。其实刚才都是小编瞎说的，老大爷患有短肠综合征，多年来接受肠外营养疗法，这才导致皮肤变成了绿色，不仅肝功能严重衰竭，他的大肠、小肠各种肠、胃腺、胰腺加肝脏竟然全都需要进行移植。本以为移植手术能够顺利进行，可当捐赠者的器官光片出来后，当即就给医生们浇了一盆冷水，光片显示大肠、小肠、胰腺都没问题，可肝脏上的一个小白点却引起医生的注意，这明显就是一个肿瘤。主任当即取消了这场手术，他绝不允许将有问题的器官移植到病人体内。话虽如此，可老大爷时日无多，根本没有时间再找其他捐赠者了。况且如果肿瘤是良性的话，完全可以切除后再进行移植。但奈何主任是个完美主义者，说什么也不同意进行手术。Are you arguing surgical protocol with Dr. Weber? Dr. Bailey, are you arguing with the decision of the chief of surgery? 难道就眼睁睁看着大爷等死吗？但在主任的淫威下，医生只好将这个噩耗告诉了大爷。其实大爷早就看开了，他都快死了，老伴还不来看他，这明显就是被绿的征兆。顿时感觉人生没有了意义。可老大爷越是这么说，医生们的心里就愈加不忍。去他喵的主任的淫威！医生决定私自行动，将捐赠器官的肿瘤切除后进行移植。相对于救人来讲，那狗屁主任又算得了什么呢？却不料实习生为了邀功，竟将此事偷偷告诉了主任。Do not touch that patient,、oh, Dr. Sloan. If, if you would just let us do our job. I'm doing my job, Dr. Bailey. I told you not to perform this procedure, so do not touch it. Take him back to his room and put him back on the transplant list. 医生们顿时就无语了。身为医生，治病救人不是天经地义吗 ？I told you this never worked. 可这还没完，主任当即又冲进隔壁手术室，但他还是来晚了一步。医生已经将捐赠者肿瘤切了下来。This, this is a benign adenoma. 果不其然，那颗肿瘤果真是良性的。这样一来，捐赠者的器官还是可以用的。在主任眼里，什么都想做的完美；但在医生眼里，能让濒死的病人活下来才是最重要的。不多久，一大盆的器官便被取了出来。医生一股脑的将器官塞进大爷腹腔，也算来了个全套移植。手术进行的很成功。可此时，老大爷发现手术都做完了，他的老伴还没来看他，他不禁开始怀疑自己是不是真的被绿了。I can't believe they didn't come. 医生竟在病人骨头里取出来一条长满牙齿的寄生虫。然而更恐怖的是，这种虫子最喜欢啃食骨头，其头部的牙齿更是锋利无比。可如此恐怖的虫子，又是如何进入到病人体内的呢？要知道，男人刚来医院时就已经出现了严重的肠穿孔，可该做的检查都做了，却始终没找到肠穿孔的具体原因。无奈下，医生只好给他做了开腹手术，却发现男人的情况比他们预料的还要严重的多。不仅胃部和肠子全都粘连到了一起，一个器官更是被某种东西咬了下来。Right, what in the name of chickens is going on here? 医生起初也并没多想，还以为是自身免疫造成的，但这也仅仅是医生的猜测，肠穿孔的原因却依然没有找到。男人顿时就无语了，肚子被剖开了，你们却告诉我没找到病因。可此时妻子的一个小动作顿时就引起医生的注意。本以为女人是得了皮疹，可当医生仔细一看，女人手臂里明显有一条小虫。Right there, that's. A worm. 看来男人也感染了寄生虫。虽然查明了病因，但并没在扫描光片上发现虫子的踪影。男人顿时就不淡定了，总不能把一条虫子留在体内吧？可就在这时，突发了意外，男人的大腿和手臂突然就没有了知觉。What? Can you move your toes? Huh? No. What about your fingers? No. Can you feel that? Barely. Page、hey, Shepherd, right away, doctor. 这显然不是什么好的征兆。医生赶忙又对他做了扫描。虽然这次发现了虫子踪迹，但结果却令众人大吃一惊。虫子不但侵蚀到男人的脊椎，更是在颈椎里面筑起了巢。第三、第四节脊椎已经被严重侵蚀，男人随时都有瘫痪的风险。医生很难想象一条虫子在体内游走到底是一种什么感觉。好在一番操作后，医生终于取出那条长满牙齿的寄生虫。这种虫子叫恶口线虫，起初会在皮肤肌肉里游走，随后再侵蚀内脏，最后就会啃食骨头，患者轻者瘫痪，严重的会直接倒。导致死亡，那虫子又是如何进入到两人体内的呢？话说夫妻俩也是咎由自取，前不久跑去泰国度蜜月，吃了不卫生的生肉，这才导致感染。经历此事，夫妻俩怕是以后再也不敢吃生肉了吧？